এবার আরো কিছু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে এতক্ষণ আমরা দেখছিলাম যে স্প্রিং আসলে কেমন বিহেভ করে অনেক কিছু দেখলাম স্প্রিং নিয়ে তো এবার আমরা কিছু মজার অসিলেশন দেখবো যে স্প্রিং ছাড়াও আরো কি কী বস্তু অসিলেক্ট করতে পারে তো তার জন্য আমরা একটা কাজ করি ধরো আমরা আমাদের পৃথিবীকে এরকমভাবে ফুটা করে ফেলছি একদম সেন্টার বরাবর উপর থেকে নিচের দিকে এই বরাবর তো এই টানেলটার নাম হচ্ছে আসলে গ্র্যাভিটি টানেল ওকে এখন আমি বললাম যে আমি একটা বস্তুকে এখান থেকে ছেড়ে দিয়েছি তাহলে বস্তুকে এরকমভাবে পড়তে 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 ফুটাটা বেরিয়ে পড়ে যাবে নিচের দিকে নাকি অন্য কিছু করবে এটা আমরা জানি চলো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি আগে দেখো যে পৃথিবীতে কোন দিকে অভিকর্ষ স্তরণ কাজ করে জি এটা যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি এক কথা অ্যান্সার দিবা হচ্ছে সেন্টারের দিকে যেমন এই অংশের উপর জি কোন বরাবর সেন্টার বরাবর আর এই অংশের উপর জি কোন বরাবর সেন্টার বরাবর সো এখানে যদি কোনো একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে আর এখানে যদি কোনো একজন লোক দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তুমি মনে করতে পারো যে মনে দাঁড়ায় আছে আর এমনে ঝুলে আছে আসলে ঝুলে নাই আলটিমেটলি দুইজনই দাঁড়ায় আছে ঠিক আছে তো তোমার অবস্থা কি এমন এমন এটা এক্সাক্টলি আসলে বলা পসিবল না তো দেখো আসলে কি করবে যখন আমরা এই বস্তুটাকে ছেড়ে দিব তখন জি এর প্রভাবে আস্তে আস্তে বস্তুর বেগ বাড়তে থাকবে তাহলে বাড়তে 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 একদম যখন সেন্টার আসবে তখন তার বেগ হবে সব থেকে বেশি এবং তখন আর কোনো জি থাকবে না অর্থাৎ সেন্টার আসার পর জি এর মান হবে শূন্য আর এইখানে বস্তুর বেগ এর মান হবে সর্বোচ্চ এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই তাহলে এখানে বস্তু থেমে যাবে তোর হচ্ছে না থামে না কারণ এখানে একটা বেগ আছে না সে ওই বেগ নিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে এবং যখন সে নিচের দিকে নামতে শুরু করবে তখন দেখো আবার জিয়ের দিক কিন্তু বিপরীত দিকে ফলে এখন তার বেগটা না বেড়ে বেগটা কি হবে কমতে শুরু করবে সো বেগটা কমতে 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 দেখা যাবে যে সে যখন এখানে আসবে তখন আবার তার বেগ হয়ে যাবে জিরো তো এখন বস্তু আবার কী করবে জিরো মানে এখানে আটকে যাবে অ্যান্সার হচ্ছে না এখন আবার জি আসে না উপরের দিকে উপরের দিকে মানে সেন্টারের দিকে ফলে সে আবার সে সেন্টার বরাবর যেতে শুরু করবে এবং সেন্টার বরাবর যেতে 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 সে এখানে যখন আসবে তখন তার বেগ হবে ম্যাক্সিমাম আবার সেম করো না সে উপরের দিকে চলতে থাকবে চলতে চলতে আবার তার বেগ হয়ে যাবে হচ্ছে জিরো ফলে তুমি যেটা দেখবে তা হলো বস্তুর টানেল মধ্যে এইভাবে একটা পূর্ণ সরল ছন্দির স্পন্দন নিয়ে এইভাবে বস্তুতে ফুটতে থাকবে ক্লিয়ার তো আমরা এই গ্র্যাভিটি টানেলের মধ্যে এই বস্তুটার পর্যায়কাল মনে করে বের করতে চাই যে এই বস্তুটা এই যে পৃথিবীর মধ্যে যদি ফুটা করে ছেড়ে দেই তাহলে এই বস্তুটা যে পর্যায়কাল ওসিলেট করে এই পর্যায়কালের মান কত তো তার জন্য প্রথম আমার দায়িত্ব হচ্ছে এখানে হিসাব করা যেখানে কোনো প্রত্যয় বল আছে নাকি কারণ প্রত্যয় বল ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে একটা বস্তু সিলেক্ট করতে পারে না এবং আমি তোমাকে কি বলছিলাম যে গ্র্যাভিটি কিন্তু এক রকমের প্রত্যয় নিবল খেয়াল করো আমি যদি একটা বস্তুকে জাস্ট উপরে দিকে ছড়ে দিই গ্র্যাভিটি নিচের দিকে বস্তুকে নামানোর চেষ্টা করে এখানেও সিমিলার কিছু একটা হতে যাচ্ছে তো এখানে সাম্যাবস্থা কোনটা সাম্যাবস্থা আমাদের এইটা তো এটা যদি আমাদের এক্সি কস টু জিরো হয় তাহলে বস্তু স্মরণ কোন দিকে বস্তু স্মরণ হচ্ছে সে যখন এখানে অবস্থান করল তখন তার স্মরণ সাম্যাবস্থা থেকে ওপরের দিকে এটা আমি ব্লু কালারের এই পেন্টাতে মার্ক করে দেখিয়েছি তো এটা হচ্ছে আমাদের স্মরণ আর এই বস্তুর উপর বলতো বল কোন দিকে অ্যান্সার হচ্ছে বল হচ্ছে নিচের দিকে নিচের দিকে মানে হলো সাম্যাবস্থার দিকে সো আমরা যদি বস্তুর উপর জাস্ট টানেলে টানেলে বস্তুর উপর যদি আমি ফোর্স বের করতে চাই বস্তুর উপর বল বের করতে চাই তাহলে সে বল হবে এফ আর সেটা হবে জি এম এম বাই এক্স স্কোয়ার এখন এখানে কয়েকটা কাইন্ডের খুব মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এখানে যে এক্স সে এক্স হচ্ছে সেন্টার থেকে বস্তু পর্যন্ত দূরত্ব এটা ইটস সেলফ একটা ভ্যালিবল মানলাম হোয়াট ইজ এম প্রাইম আমি এম দানিকে এম প্রাইম কেন রেখলাম এই এম প্রাইম হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর ভর বাট কোন অংশের ভর যে অংশটুকু বস্তুকে টানে সেই অংশটুকুর ভর এবং সব থেকে মজার ব্যাপার হলো বস্তুটা যখন এখানে অবস্থান করে কেন করবো কারণ আমার চিত্রটা এখন একটু ঘিজি ভিজি হয়ে যাবে এখানে অবস্থান করার পর আমাদের এখানে তুমি একটা ছোট্ট পৃথিবী দেখতে পাচ্ছ এই যেটুকু দেখো এই বস্তুটা শুধুমাত্র এই ছোট্ট পৃথিবীটুকু দ্বারা যেটা আমি এখন মার করলাম শুধুমাত্র এইটুকু দ্বারা আকর্ষিত হয় এখন তুমি বলতে পারো যে ভাই তাহলে বাকি যে সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে এই সাদা অংশ কি বস্তুকে আকর্ষণ করে না এখন হচ্ছে আসলে করে বাট সবগুলো লোক দিয়ে বলছে শূন্য অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে সাদা যে একটা খোলস এই যে খোলস এই খোলসটা বস্তুকে আকর্ষণ করে কিন্তু যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে এই এই দিকে কোনগুলো বস্তুকে এই দিকে টানে এই দিকে কোনগুলো এই দিকে টানে ফলে ওভারঅল নিজ কোনো ফোর্স কাজ করে না আমি তোমাকে কুইকুলো দেখাই দিচ্ছি যে এটা ঘটনাটা কেন ঘটে ধরো এই হচ্ছে আমাদের সেই খোলসটা এটুকু বাদ দেওয়ার পর আমাদের যে খোলসটা থাকে এই মনে করা যাক সেই খোলসটা আর আমাদের বস্তুটা মনে করে এখ
এবং ফলে এইটার উপর যদি তোমাকে বলা হয় যে আসলে লব্ধি বল কত হবে অ্যান্সার হচ্ছে লব্ধি বল শূন্য তো এই জিনিসটাকে বলা হয় আসলে শেল এবং একটা থিওরি আছে তুমি এটা অনার্সে যে পড়বা যার নাম হচ্ছে শেল থিওরাম সেটা তোমাকে ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করে দেখানো হবে যে কিভাবে এই শেল এই বস্তুকে নিজ কোন আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে না এটা একটু থ্রি ডাইমেনশনাল ব্যাপার বলে আমি এখানে স্কিপ করছি বা সময় সুযোগ থাকলে আমি দেখিয়ে দিলাম তো এখানে আমাদের সে কথা এই যে সাধারণের যে অংশটা আমি দেখাচ্ছি তোমাকে এটা হচ্ছে খলস বা শেল এই শেল বস্তুকে আকর্ষণ করে না শুধুমাত্র এই ছোট্ট পৃথিবীর এই বস্তুকে আসলে আকর্ষণ করবে এই জন্য আমাদের এই ভরের জায়গাতে পুরো পৃথিবীর ভর না দেখিয়ে শুধুমাত্র আমাদের এই ছোট্ট পৃথিবীটার ভর দেখানো হয়েছে যেটা হচ্ছে এম ড্যাশ এবার এম ড্যাশের মাধ্যমে কি ভাবে বের করতে পারো এটা খুব সহজ উপায় হচ্ছে তুমি এইটুকু আয়তন বের করো তো এইটুকু আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই ইন্টু ব্যাসার্ডের কিউ ব্যাসার্ড মান হচ্ছে এক্স ইন্টু পৃথিবীর ডেন্সিটি রোগ এটা হচ্ছে আমাদের এম ড্যাশ আর এখানে কি আছে এখানে আমাদের স্মল এম আছে আর নিচে তুমি ভাগ করবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ওকে তাহলে দেখো আমাদের এই এফ এম কত দাঁড়াচ্ছে এই এফ এম আর দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে তুমি এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাদ দাও তাহলে এটা থাকবে তোমার ফোর বাই থ্রি জি তারপর থাকবে পাই তারপর থাকবে রো তারপর থাকবে এম তারপর থাকবে এক্স সামথিং লাইক দিস তো আমি এখানে একটা কাজ করতে চাই কাজটা হচ্ছে আমি দেখো তোমাকে আমি কি বলছিলাম যে বস্তুটার স্মরণ হচ্ছে সাম্যাবস্থা থেকে ওপরের দিকে আর অভিকর্ষ বল হচ্ছে নিচের দিকে তাহলে দুইটা আসলে বিপরীতমুখী না তো আমার উচিত হচ্ছে আমার প্রথম থেকে একটা মাইনাস সাইন এই সবার সাথে ক্যারি করা বা সবার সাথে দিয়ে দেওয়া এই মাইনাস সাইনের তারপর হচ্ছে এই ফোর্সটা হচ্ছে এক্স এর ঠিক বিপরীত দিকে তাহলে দেখো তো খেয়াল করে এইটুকু অংশ যেটা আমি এখন বক্সে ঘিলাম এইটুকু অংশ অফকোর্স এটা ধ্রুবক পান না পৃথিবীর ঘনত্ব অফকোর্স ধ্রুবক আর আমি যে বস্তুকে ছাড়লাম সেটাকে যারা ধ্রুবক তাহলে এইটাকে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে জাস্ট সিম্পলি আমাদের বল ধ্রুবক যেটাকে আমরা স্প্রিং এর জন্য কি বলছিলাম স্প্রিং এর জন্য বলছিলাম হচ্ছে কে এবং তখন এই সমীকরণটা তোমার দাঁড়াবে দেখতে জাস্ট এফিকস টু মাইনাস এক্স এর মতো তাহলে এটা অবশ্যই একটা স্পন্দন সমীকরণ নির্দেশ করে এবং তার যদি তুমি পর্যায়কাল বের করতে চাও পর্যায়কাল হবে টু পাই জাস্ট রুট অফ ওয়ার্ড এম ডিভাইডেড বাই কে আর তুমি খেয়াল করে দেখো এই কে এর মান বসিয়ে দাও উপর এম আছে আর নিচে কে এর মান হবে ফোর বাই থ্রি জি পাই রো ইন্টু এম তাহলে আমাদের এই এম এম বাদ যাবে ফলে তুমি এখন যে টাইম পিরিয়ড পেয়ে গেছো সেটা হচ্ছে টু ওয়াইস পাই জাস্ট রুট অফ ওয়ার্ড ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর বাই থ্রি জি পাই ইন্টু রো তো এটাকে তুমি যদি চাও একটু সহজ করতে পারো কিভাবে সহজ করতে পারো আমরা উপরে একটু বসলে মুছে দিই সহজ করতে পারো এভাবে যে তুমি এই সমীকরণের এখন ওপর নিচে আর দ্বিগুণ করো আমরা কিন্তু রেজাল্ট চলে আসছে আমার রেজাল্ট কিন্তু এইটুকুই এটা হচ্ছে আমাদের পর্যায়কালের মান তা আমি এখানে এখন রুটের মধ্যে কি করব রুটের মধ্যে হচ্ছে আমি টু পাই রুট অফ হয় ওপরে আমি গুণ করব আর দিয়ে আর নিচে আমি গুণ করব ফোর বাই থ্রি জি পাই রো ইন্টু আর দিয়ে এবং তোমরা যারা গ্রেভিটি চ্যাপ্টারটা পড়ছো তারা ছাড়া সেটা একটু বুঝতে অসুবিধা হবে তোমাদের যে এই মানটুকু আসলে অভিকর্ষ স্মরণ জি এর সমান তো তুমি এই সমীকরণটাকে লিখতে পারবা জাস্ট এমন যে টি সমান সমান টু ওয়াইস পাই রুট ওভার আর ডিভাইডেড বাই জি এটা হচ্ছে আমাদের তাহলে পর্যায়কালের সমীকরণ সো দেখো এটা তোমার একটু চেনা চেনা লাগার কথা এটা পেন্ডুলামের সমীকরণের মতো না দেখতে টি গস টু টু পাই রুট ওভার এল বাই জি তো এটা একটা বিশাল পেন্ডুলাম মনে করতে পারো এবং এই পেন্ডুলামের যে কার্যকরী দৈর্ঘ্য এই কার্যকরী দৈর্ঘ্য হচ্ছে পৃথিবী ব্যাসার্ধের সমান তো আমরা যদি এখন এখানে জি এর মান এবং পৃথিবী ব্যাসার্ধ বসিয়ে দেই তাহলে খুব সহজেই এই ওসিলেশনের টাইম পিরিয়ড বের করতে পারবো তো দেখো আসলে কত হয় আমাদের টি অব দ্য ওসিলেশন হবে তোমার টু পাই রুট অফ ওয়ার পৃথিবী ব্যাসার্ধ হচ্ছে ছয় হাজার চারশো কিলোমিটার তাহলে টেন টু দি পার থ্রি দ্বিগুণ কিলোমিটার পাবে আর জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট তো এই কাজটা করার পর তোমার কোর্সে একটা রেজাল্ট পাবা এই রেজাল্ট হচ্ছে মনে রাখবা এটা এইটটি ফোর পয়েন্ট ফোর মিনিট এটা হচ্ছে পর্যায়কাল তার মানে হচ্ছে যে তুমি যদি বাংলাদেশ থেকে সুরঙ্গ কাটতে শুরু করো তাহলে ঠিক বিপরীত দিকে পাবা হচ্ছে ক্যানাডা তাহলে বাংলাদেশ থেকে মনে করো ক্যানাডা পর্যন্ত একটা সুরঙ্গ কাটলাম আমরা কাটার পর যদি আমি একটা বস্তুকে ছেড়ে দেই তাহলে দেখা যাবে যে এই বস্তুটা এখান থেকে কানাডা পর্যন্ত যে আবার বাংলাদেশে ব্যাক করতে বিনা পাসপোর্ট ভিসা সহ কতটুকু সময় লাগবে এইটটি ফোর পয়েন্ট ফোর মিনিট কোনো পাসপোর্ট লাগবে না কোনো ভিসা লাগবে না তাহলে তোমার যদি এখন বলে যে এই কাজটা আমরা করে ফেলতে পারি না অ্যাসার হচ্ছে করা সম্ভব না কারণ পৃথিবীর ভেতরের এই জায়গাটা প্রচণ্ড পরিমাণ উত্তপ্ত এটাকে কোর বলে পৃথিবীর
যে তুমি মনে করে বললা যে আচ্ছা আমি যদি এখন পৃথিবীতে সেন্টার বরাবর ছিদ্র না করে আমি যদি এই বরাবর আর এই বরাবর দুইটা ছিদ্র কেটে তাহলে কি হবে ধরো তুমি বললা যে আচ্ছা আমি এই বরাবরটা ছিদ্র কাটলাম এবং আমি এই বরাবর একটা ছিদ্র কাটলাম তো কোশ্চেন হচ্ছে আমার এটা সেন্টার আমি এখান থেকে একটা বস্তুকে ছেড়ে দিছি আর এখান থেকে একটা বস্তুকে ছেড়ে দিছি আসলে এরা কি করতে যাচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে এরাও ঠিক এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সরচন্দ স্পন্দনে গতিশীল থাকবে এবং আমি তোমাকে একটু হিন্স দিই এটা কেন হয় চিন্তা করে দেখো যে আমাদের এই বস্তুটা যদি বিবেচনা করা হয় এর উপর জি কোন দিকে এই বরাবর জি কাজ করবে এই বস্তুটা যদি এখন তুমি চিন্তা করো জি এর একটা উপাংশ আছে না এইদিকে এই জি এর উপাংশের ফলে এই বরাবর নামতে থাকবে ওকে নামতে 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 যখন যখন সে মিডিল পয়েন্ট ক্রস করে সামনের দিকে চলে যাবে তখন আমার জি এর দিক তার উপর চেঞ্জ হয়ে যাবে তার মানে এই বস্তুটা যদি তুমি দেখো যে এখানে আসছে জাস্ট এখানে তখন তার উপর জি এর দিক কিন্তু আবার এই বরাবর কাজ করবে এবং এখন সে জি এর আর একটু পাংশের ফলে সে ওই দিকে চলতে শুরু করবে তার মানে এখন সে একই ব্যাপার যে একটা বস্তুকে ছেড়ে দিলে সে ওর টানেল বরাবর এই বরাবর নামবে আবার উপরের দিকে উঠতে থাকবে এবং বিলিভ ইট অর নট এই বস্তুটার জন্য যদি তুমি পর্যায়কাল বের করতে চাও এই পর্যায়কালে মানটাও তোমার এইটটি ফোর পয়েন্ট ফোর মিনিট হবে তো এটা দেখে মনে করতে পারো যে ভাই এটা কেমন হয়ে গেল এখানে তো পথ কম এখানে তো পথ বেশি অফকোর্স বা একটা মজার জিনিস তুমি খেয়াল করো সেটা হচ্ছে এখানে অস্থিলেশন ঘটনার জন্য পুরা জি রেসপন্স হচ্ছিল মানে পুরা জি এর প্রভাবে বস্তু আসলে অস্থিলেট করছিল বাট এখানে কি পুরা জি রেসপন্সিবল না কিন্তু এখানে শুধুমাত্র জি এর একটা পার্ট মানে উপাংশ এই অস্থিলেশনটা ঘটানোর জন্য দায়ী এই জন্য আমাদের এখানে বস্তুর বেগ হবে কম মানে বস্তু আস্তে আস্তে মুভ করবে বা রাস্তা কম আর এখানে বস্তু জোরে জোরে মুভ করবে বা রাস্তা বেশি তো আলটিমেটলি আমাদের সময় বলতে আসলে কি বোঝায় সময় মানে এস বাই ভি তাহলে খেয়াল করো এখানে আমাদের রাস্তাও কম বেগও কম আর এখানে আমাদের রাস্তাও বেশি আবার বেগও বেশি ফলে এই অনুপাতটা তুমি এই ক্ষেত্রেও যা পাবা এই ক্ষেত্রেও সেই একই জিনিস পাবা তাহলে আমাদের এই ইউনিভার্সে যত স্টার আছে বা যত গ্রহ আছে তাহলে সবার মধ্য দিয়ে যদি আমরা একটা টানেল কাটতাম তখন এক্ষেত্রে আসলে মোটামুটি এই হতো তার টাইম পিরিয়ডের মান এবং তুমি এই এই সমীকরণ দিয়ে প্রত্যেকটা গ্রহের পর্যায়কাল বের করে ফেলতে পারতাম বলো তো তোমাকে যদি এখন জিজ্ঞাসা করে যে এই ক্ষেত্রে বস্তুর সর্বোচ্চ বেগের মান কত হবে এই ক্ষেত্রে যদি আমি বস্তুর বেগের মান চিন্তা করি এবং সর্বোচ্চ বেগ কোথায় পাওয়া যাবে এছাড়াও সর্বোচ্চ বেগ পাওয়া যাবে হচ্ছে সেন্টারে এই বি আর সেন্টার এর মান হবে ওমেগা ইন্টু এ ভি ম্যাক্স আর ওমেগা মান আমরা জানি সবাই টু পাই ডিভাইডেড বাই টি আর এ মানে কিন্তু আসলে আমাদের আরে সমান তাই তো তাহলে দেখো এটার মান তুমি যদি বের করো তাহলে টু পাই বাই টি টি হচ্ছে এইটটি ফোর পয়েন্ট ফোর মিনিট তাহলে সিক্সটি দিয়ে গুণ করো তুমি তাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করতে পারবা আর আর হচ্ছে ছয় হাজার চারশো ইন্টু টেন টু দি পর থ্রি সো এই মানটা তুমি ক্যালকুলেট করে দেখো এটা তুমি পাবে হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট নাইন টু কিলোমিটার পার সেকেন্ড হিউজ ভ্যালুসিটি তার মানে একটা বস্তুকে এখান থেকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে সে যখন একদম পৃথিবীর সেন্টারে পৌঁছাবে তখন তার বেগ প্রায় আট কিলোমিটার পার সেকেন্ড হবে এবং তারপর আবার তার বেগের মাস সেটা থেকে কমতে 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 এখানে আবার জিরো হয়ে যাবে তো এটা মাঝে মাঝে যদি পরীক্ষাতে পাবে তোমাকে কোশ্চেনটা বলা হবে এমন যে দেখাও যে যদি পৃথিবীকে আমি সুরঙ্গ কেটে একটা বস্তুকে ছেড়ে দেই তাহলে সেটা সরল দোল গতি লাভ করে আর এই গতির টাইম পিরিয়ড বা পর্যায়কাল বের করো তখন তোমাকে এই যে কাজগুলো আমি বোর্ডে করলাম এই কাজগুলা করতে হবে তো আমি আশা করি তুমি এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট ইট